Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes expressions courantes et familières pour dire que vous êtes en colère. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les synonymes du mot colère et je vous invite à la regarder parce que d'une part, avec cette vidéo de synonymes, euh, vous serez imbattable sur euh, les mots à utiliser pour remplacer euh, le mot colère. Et d'autre part, avec la vidéo d'aujourd'hui, vous saurez les utiliser dans différentes expressions pour euh, ainsi diversifier et enrichir votre vocabulaire. Donc on va voir les expressions pour dire qu'on est en colère. Être en colère, c'est ça, comme on a déjà vu dans la vidéo des synonymes du mot colère. Alors, quand on est en colère, l'expression la plus utilisée pour dire la même chose, c'est être énervé et aussi être fâché. Alors, être énervé, on va l'utiliser quand on perd le contrôle de ses nerfs. On est énervé par la situation ou énervé par quelqu'un. Être fâché, euh, c'est un peu la même chose, ça veut dire qu'on est fâché par une situation ou fâché contre quelqu'un. Quand on commence à être en colère à cause de quelque chose ou de quelqu'un, quand c'est le début, on dit être irrité. Par exemple, euh, le chien aboie, je suis irritée par le chien. C'est quand on commence à être un petit peu en colère. Ensuite, un, une expression familière pour dire qu'on est en colère, on peut dire être en rogne. Donc c'est familier et ça veut surtout dire qu'on est de mauvaise humeur à cause de choses qui nous énervent. Et également, on peut utiliser être hargneux. La hargne... C'est aussi de la mauvaise humeur, mais avec en plus un degré euh, d'agressivité, donc un degré de colère physique. Ensuite, quand on commence à être encore plus en colère, on peut utiliser être rageur ou avoir la rage. La rage, c'est une euh, colère violente. Donc on va utiliser je suis rageur ou j'ai la rage. Et dans ce cas-là, avoir la rage, euh, c'est un peu comme les chiens qui ont la rage quand ils sont totalement fous, qu'ils deviennent méchants. Et euh, voilà. On entend des fois être rageux avec un X à la place du R. Euh, alors, on l'entend, on le dit, mais en revanche, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, on n'est pas censé dire être rageux avec un X. Mais bon, je vous le dis parce qu'on l'entend quand même. Ensuite, quand on est tellement en colère qu'on commence à avoir des symptômes physiques et que ça bouillonne à l'intérieur de nous tellement qu'on est en colère, on dit être en ébullition. Ça veut dire qu'on a le sang qui bouillonne à l'intérieur de nous. Ensuite, quand on est très 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 en colère après quelqu'un ou après quelque chose, on peut dire... Avoir la haine. Alors, avoir la haine, c'est familier comme expression, c'est un terme qui est issu des banlieues. La haine, ça veut dire une énorme colère. Et enfin, une autre façon de dire qu'on est très 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 en colère, c'est être furieux. Je suis furieux après la situation ou je suis furieux après quelqu'un. Voilà. Donc on voit les différentes expressions que vous pouvez utiliser pour dire que vous êtes en colère, hein, pour ne pas toujours dire être énervé ou être fâché. Vous pouvez ainsi diversifier votre vocabulaire en utilisant toutes ces expressions en fonction du degré de votre colère. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les nouvelles expressions que vous avez appris aujourd'hui. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez bien surtout à regarder la vidéo sur les synonymes du mot colère. Comme ça, vous serez vraiment imbattable sur les mots et les expressions liées à la colère. 
et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao